これいいぞ痛い痛い痛いよいしょ画面の前の皆様こんにちはベルクラでございますさあえー、っとおちょっと待って頭あれ頭どこ行ったあれ鹿の頭手に入るはずなんだけどねどっか行っちゃいましたけども、えー、今回、えー、新、えー、第2シーズンと、えー、称しましてね、えー、パート1からザ・フォレストの方をやっていきたいと思いますじゃあこのザ・フォレストっていうのはねどんなゲームなのかというところから説明させていただきますこれはね無人島にね飛行機事故を起こして不時着してしまったある男の話なんですねただこの男のね話といってもねえおそらくね誘拐された息子を救出するんじゃないかなというそういったねえ部分があるんですがえまあそれが目的なんですけども基本的にはねここの島の、えー、物資、まあ、いわゆるさっきの鹿だったりね、えー、木の実だったり、えー、肉だったりを焼いてねサバイバルするという自分の寝床を作ったりしてね、うん、そういったものでございます基本は、えー、オープンワールドの、えー、サバイバルホラーとでどの部分がホラーなのかというのは、まあ、このゲームを見このね動画を見ていただけたらね、えー、これ幸いかと思いますさあ今回ね、えー、何を作っていくかと言いますとですねやっぱり自分の拠点で自分のね何て言うかこうなんか理想とする生活を手に入れるためにあの息子を探さないでねこうやって生活をねなんかこう基盤を立てるっていうのがねかなり多いんですけどもうちがねあっちの方にあるんですよ。うん、でこちら側の海岸の方にね自分家を建てようじゃないかとあのボートハウス作ってみてくださいおおなんか急に出現したボートハウス作ってみてくださいっていうねコメントもあったんですね中にはな,なのでねボートハウスなんてのもね作っていけたらなと思います、えー、じゃあどこに作るか、うん、もうこの辺に作っちゃおうじゃないかとねボートハウスをねだからまず基盤を建てていきますでこのゲームのね見どころ面白さは何なのかというところを私がねちょっと解説していきたいところなんですけどもまあやっぱり建築なんですねでこれはカスタムフロアこういったねフロアを重ねながら、えー、まず基盤を作っていくこともできるとただですねただこの前に、えー、これ海だからまずこう海の上に土台を作らなきゃいけないとプラットフォームこれをね建ててもいいと思うんですが私ひらめきました、えー、このプラットフォーム以外に、えー、もう一つありましてそれがこれファウンデーションうん例えばですねこれをねこういうふうに立ててで横に伸ばしましょうこれをどのぐらいの横に伸ばすかといったらこのぐらいでしょうかねこのぐらいでしょうかいやこれ見づらいけど大丈夫かな合ってるかなまあいつでもキャンセルが効くんでこのゲームねえクラフトに関してはでえこうしましょうかあ意外といい感じかもしれないねでえ四隅をこう結ぶ感じにすると綺麗なこういうふうに土台プラットフォーム土台ができますねうん,うんでこれに必要な丸太っていうのがねじゃあいくつなのか、まあ、47本ここに必要なのでそれを集めると、まあ、土台が作れるということなんですね、まあ、早速この土台作っていこうじゃないかという感じでございますえー、ダメージが一番高いやつは、えー、この辺かなまあダメージがこう掘るスピードにかかってくるのかちょっとわからないんですがちなみにちなみにですね
このゲームねバージョンアップを重ね重ね、えー、現在に至ってはいろんなことが作れるようになったんですよでですね前回と違ってこのバージョン 0.28 実は罠系がね充実し始めたあこれもね新しく作れるようになったアローバスケットっていうね、えー、矢を入れる、えー、入れ物ですねで、えー、こちらがね頭をね飾ったりできるんだけどリーフ、えー、パイルトラップというこれいざ原住民が襲ってきたあこれ原住民っていうのがいるんだよねこの島には先に住んでる人たちがいるんだけどどうも様子がおかしいんだなあのーなんかこう変異体がいたりね、うん、なんかこう寄生生物に侵されてる感じだったりするんだよね、まあ、そういった人たちがいてそれを撃退しながら生き残らないといけないっていうねでちなみにこれどんなものなのか、えー、どんな罠なのか作っときましょうかいざという時のためにここにこういうふうに作っておきましょうトラップでこれね葉っぱが1回につき50枚必要です50枚かけてこの葉っぱを置いとくんですねで葉っぱを置いとくとあのー、これいつでも燃やして要はファイヤートラップにすることができるとこれなかなか面白いトラップですようんそのうちこう勝手に自然発火してくれるといいんですけどね上を通るとねこういったものを作っとけばいざ原住民が現れた時にもね大丈夫なんじゃないかななんて思いますこんな浜辺でも、えー、燃えてくれるのかちょっと謎なんですがでたくさんの方コメントありがとうございますこのねフォレストのね効果音が好きだっていう人結構いっぱいいるんだよねこのぐらいあればまあいざっていう時に大丈夫でしょうで夜になると明かりがね、うん、必要になってくるんですけどもあこれちなみにね火炎瓶のトラップなんてのもありますここに置いとこうか火炎瓶トラップこれねおそらく燃えるんじゃないかないくつかここら辺に置いときましょうか怖いから何が起こるか分かりませんからねちょいちょいトラップをここに仕掛けておきますで建築をねはかどらせるために、えー、置いておきましょうさあパートえシーズン2のパート1でねの最初のね原住民敵は一体誰なのか非常に楽しみではありますけどもさあここ建築していくために丸太が必要になりますさあその丸太どうやってやるかまあ普通は木を切るんですよ木を切るんですがはいこちらダイナマイトでもね建築ができるんですねこれねこれを例えばこの辺にポイント投げますするとねバーンとこれがねあれこんな感じですよすごいっすよこれは本当にね役立ちますこのダイナマイト建築これではるかにね建築が楽になりますあれあちょっと私私がかかっちゃった私がかかっちゃったおいこういったね間抜けさがねあの<笑>まあ私のこのプレイスタイルでございますよ<笑>どんだけ体力奪われてんのこれ火炎瓶の罠めっちゃ効くねこれこれねもうあのー、なくなっちゃったんだけどおそらく、えー、読み込むたんびにあの罠って復活すると思いますね、えー、実はあのクレイモは普通の地雷の方もねあの復活するんですよこんなとこまで木飛んでたのだいぶ行ってたねお腹が減ったらジュースを飲んで、えー、まずスタミナを回復させると、まあ、スタミナとね、えー、あの腹減りの要素スタミナの要素そしてね体力の要素え寒さ、えー、とかね、えー、まあいろいろな要素がねあるんでねそれを減らさないようにえー、自分のね体を管理していって、えー、サバイバルしていくっていうのが重要ですねこの辺ねリアルでもそうですよね風邪ひかないためにはちゃんと暖をとってね手こ力をつけるためにね、えー、美味しいものを食べるとただこのね無人島で何を食べるかって言ったらねこれね
食べる分が少ないんだねやっぱりね、まあ、しょうがないんだけどあちょっと待ってカモメがいっぱいいるカモメがじゃあ食えるのかと真空真空切りしちゃったよ私チェストチェスト<笑>カモメとタームレットおらうわしゃオッケーオッケーオッケーオッケーまたかおらしゃおいしゃ<笑>しかし一向に肉が取れませんけどもね、えー、これ肉鶏肉食えないのかとすごいタンパク源になるんじゃないかとね思う方もいらっしゃると思うんですよ待てただねこれこのフォレストに関してねなぜかね<笑>なぜか肉は食べれない人を人は食えるのに鳥は食べれないというね事態が起きるんですね謎ですねまあ、鳥はね羽要因です羽がゲットできるんでこちらね、まあ、羽がね重要なね、えー、こ要素があるんですよちょっと飛びきすぎだろやっぱりこれあ暗くなってくるぞ明かりを、えー、作りましょうか明かりはね基本的に松明とかでだいたい大丈夫なんですが松明っていつか消えちゃうんだよねなので、えー、ドクロランプを先に作りましょうかね。この辺に。よいしょ。枝が足りないな。だいぶ暗くなってきたぞ。えー、ここら辺から枝をゲットしていきましょう。よし、これで OK かな。これでね、明かりをね、確保することができます。じゃあ、普通の明かりはどの程度のものなのかと。ここにやりましょうかあ,あそう大切なことを言うの忘れてましたけどこれセーブお今あの今あの何か宙を待ってたけどこのこれが宙を待ってたよ謎すぎるでしょ<笑>それがザ・フォレストえ謎のこう物理エンジン物理演算の荒ぶりみたいなのがあるからねここに、えー、枝をあと、えー、3本ほど必要ですねこの辺から適当にちょっとライターをつけてですね当たりを照らしましょうまあライターをね使うと基本的には武器を片手で持っちゃうので、えー、遅くなっちゃうんですよね攻撃モーションとかがねこれ一から私説明してるのがねすごく自分でも不思議な感じがしますねパート1523ぐらいまで今までやってきたんですがやっぱりね最初からこう見るのに見るのもね大変じゃないですかパート1からねで,できたらパート1から見ていただきたいっていうのはあるんだけどそのまた新しくね一からやった方がね新しく見るね新規の視聴者さんがね分かりやすいんじゃないかななんて思いますねではセーブ所セーブ所作りましょうかできたらあの上にもうセーブのを本当は作りたいんですが、まあ、この辺に仮セーブの作ろうかなと思いますねこれ葉っぱと枝でできるこの簡単なものをねこの辺に作っておきましょうかよいしょ未だに原住民の方がいらっしゃらないですけどもこれは運がいいのが悪いのかねこのゲームが一体何なのかってなった時にこれ永遠と家を作るだけのゲームだと、えー、勘違いされやすいですけどもこのままだと<笑>まあいいかまあ大体ね大体まあ興味ある方は過去のやつを覗いてみてください、うん、私の動画をね変なことやってますんでねいっぱいあそれともう一つ罠がね作れるようになったんですよどんな罠なのかと実は、えー、木にくくりつけるタイプの罠でしてそれこの罠作るのが楽しいんだよね実際のとこねフォレストでねこちらえー
、ロープスイングトラップという,こう木につけるタイプですねこういう感じでねまあおそらくだけどこのこれがスイングしてボカーンって当たるんじゃないかなと思いますこれロープの方持ってきましょうねロープどこにあるのかって言ったら本当の私の陣地、えー、シーズン1で作っていました、えー、基地の方にロープっていうのがあるのでそちらで、えー、基本的な物資食料なんていうのをね、えー、たまに調達しに行くっていうのがいいと思いますねで第2シーズンではあの湖畔のね家に家を作っていくということですさあ,あのコメントの方ね、えー、少しずつ返していきたいかなと思いますけども、えー、これねノートの方をねこう開きつつ前に進むというね器用な感じでやっておりますえー、そう、昨日、これツリーハウスっていうのが作れるんですよ、このゲーム。で、ツリーハウスの下で、えー、上も向いて、えー、E ボタンを押して、そこから下に行くとすごいことが起きますよというね、あのコメントいただいてたんですよ。それちょっとぜひやりたいかなと思います。あのツリーハウスをね、まず作んなきゃいけないから、あのー、ちょっとね、待ってくださいあっよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよおおどっか行ったおっぱいを出しっぱにしてた方なんですがここがね私の本来の家でございますうんあ石垣も徐々にでき始めてますけどもでこの家ここがね本来の私の家です<笑>第一シーズンでずっと作ってましたここにねロープとかがあったりするんだけどあ飾れるぞ鹿の頭<笑>マジか鹿の頭飾っちゃったこれいいねこういう風にねあのー、いろんなことできるんだよねで向こうの湖の家上の家に、えー、こういうのをねどんどん作っていきたいかなと思いますねこれ一度設置したの持ち運べればいいのにね一応セーブしときましょうかうんいつでもセーブがすることができますこれさえあればねさあえー、っとこれ何だああの火炎の火炎の罠をここに、えー、試しに作ってるのが、えー、完成しましたねさあ、えー、丸太をねいくつか運びましょうか、えー、こちらの方に、えー、木をね大量にねあの運び込んでたんですよねそれを持って向こうに来てあこれですツリーハウスはねあと22個ぐらい必要なんで後に回しましょううんえー、頭にライトがついているのをトロフィーにしたらライト代わりになるんじゃないかとさっきの鹿のトロフィーがあったじゃないですかあれを原住民の、えー、頭がライトついてる原住民がいるんですがあれをトロフィーにしたらライト代わりになるんじゃないっていうね、えー、コメントもいただいてたんですが確かにねただね頭ってこう首チョンパすると毎回あのー、なんだろうハゲの頭に戻るんですよなのでそういう仕様なのでおそらく無理じゃないかなと思いますこれがねあのー、きちんと生前のままね頭が保たれてるなら可能なんじゃないかなと思うんですよおそらく無理じゃないかなそれだったらもう至るところに顔ライトをやってすごくこう自分の基地を照らすことができて楽しそうですけどねこのゲームにおいて光源をね、えー、確保するって結構大変なことなんですよねおおなんだ詰まったぞ詰まった詰まった
なのでそういうことができたら嬉しいなうん電気というものがないからねさあこの先に運びましょうこれはねあのログホルダーって言って通常2個しかね持ち歩くことができ持ち歩くことができないこの丸太をね123456個まで積んで遠くまで運ぶことができるという代物でございますただ向こうからこれ運ぶぐらいならもうあそこでバック派建築した方が早いんじゃないかななんて思いますねこれねお着きましたあだいぶあの松明だけで明るいよねあそここれいいねあここに罠がねありますけども罠が先の方気になるね。完成が早い方を優先させましょうか。ロープあと4つも必要なのこれ。どれどれ。あ、ロープじゃない。丸太だこれ。丸太は OK か。よし。で、次に必要なのが石ですね。石でボカーンってするんだろうね。これ楽しみだな。当たったところ見てみないね。原住民がこうバーン当たって「いきゃー!」っていうところみたいねこう罠がね醍醐味の一つですからねおいしあったぞザ・フォレストで楽しい最も楽しい瞬間でもある罠にかける瞬間っていうのはねこちらなんですよねえー、この辺の罠も作りたいところですが時間的余裕がないからねでボートハウスも作りますこの辺もねボートハウスはね例えばこのこれを作った後にここら辺にこうこ,この辺にしましょうかねこれ大丈夫かな<笑>入り口どうなったこれ入り口あそっちか入り口ちょっと待って入り口えー、っとね入り口こっち側にしたいからこれかなうんボートハウスなんでね浮かべないと意味がないとでボートハウスと普通のボートも作りたいなと思いますねだいぶシーズンの真ん中らへんでシーズン1のね真ん中らへんでは作ってたんだけどシーズン2まあシーズン1のねその真ん中らへん以降はね全然作ってませんでしたあいかだいかだも快適になったらしいんでねここにちょっと置いて完成したらちょっとこぎ出したいところですねさあここここら辺から石をゲットしていきましょうかついでにこの辺ああでもね手前にはこの透析機の罠をガンガン仕掛けていきたいところですよねえー、ここら辺も仕掛けたいなこれここに仕掛けたいですねただ仕掛けられるとこと仕掛けられないとこがあるみたいですねこうやってみるとここも無理かある程度の太さがないと無理っぽいですねこういう感じでねここに置いときましょうかねうんこの辺にも欲しかったなこれあでここの先ら辺にはあつけれますねじゃあこの辺にしましょうか。うん。で、うまくここ、隣巻き込まないで、ダイナマイトで巻き込まないで、え建築できるように、えー、手で切っていきましょう。さあ、そうこうしている間にですね、えー、鹿の頭が2体に増えました。えー、でですね、ロープの方を、えー、ロードし直して読み込みまして、新しくね、いい声出してるじゃないしかしこの鍛え抜かれたこのね武器この武器ねかんなり鍛えてますからねそしてこれを指示切断して早速頭が手に入りましたけどもこの頭、えー、説明した通りやっぱりねあのー、あさっきの人はハゲだったからちょっと分かんないんだけどヘルメット付きは絶対
タイムリーだと思いますねじゃあここにあ原住民そもそも飾れなかった原住民は飾れないですね残念ですねか、まあ、持っときましょうこれはこれは持っときましょううんさあこちらからなんですが、えー、迷わないように目印の方をつけときましょうかここの海岸のところに目印つけとこうかねここら辺に洞窟はありそうな雰囲気がしてるけどもないのか洞窟っていうのがありましてね、あのー、そこは原住民の巣になってるんですよで結構いいアイテムはあるんだけど息子の手がかりとかねあのー原住民のねこうパワーアップしたようなね変異体なんてのもいるんでね非常に楽しみです呼び込み直すとやっぱりね罠もね復活していましたねさあここに目印をつけておきましょうえー、フラッグの方を立てときたいんですがあやばいえー、フラッグこちらねこのフラッグを立てときましょうこれねで色をこれ変えれるので色の方をね変えようかなと思いますけどもちょっとこの方が罠にかける時が来たよしまだ生きてるあいつ反ピク状態になってるからよしオッケーオッケー<笑>いいねこれいいねほんとねいざという時のほん罠になるよねいつでもえー、起動できるようにその辺に適当に置いとくのもありですねこうやってよし1個使っちゃったんでもう1個こう補充しておきましょうこれは便利だな葉っぱ50枚使いますけどねただ葉っぱって今まで使い道が全くなかったんですよたまるだけたまっててね869枚もあるもんねなのでねすごくいい仕様だなと思いますねこちらはねさあロープの方手に入れたんでこちら完成させてみますきたーこれが新しいはい仕掛けんあっあっおっ怖っ怖っこれはいいぞこれいいぞあいたいた威力やっぱ自分で試さないとこういうのはね<笑>自分で試さないと危ない危ない<笑>そうは言っても危ない命を落とすとこだった自分の仕掛けで命を落とすとこだったねえー、っとこちらで回復薬を作っておきましょう、えー、よし OK でですねえーこの仕掛けをね直ししていきましょうこれは相当強いですよであカメカメいるカメいるなよしカメのこうあ待て待て待てカメの頭もつくこれ持って帰りたいなカメの頭まあまあ今回はねこの罠ができたということでねここに、えー、2個目3個目とね、えー、トラップゾーンをね仕掛けておりますなので、えー、今後ねここの地域はねかなり危険ゾーンになるんじゃないかなと思いますねうんそれ以外の木はね切っていきましょうそんなわけで今回ご視聴の方ありがとうございました新しい罠の方そして第2シーズン、うん、こちらの方ねまたパート1からやっていきますのでどうぞよろしくお願いいたしますちょっと今回コメントいろいろ拾えなかったんですがまた次回ね過去のコメントも救いつつやっていきたいと思います。で、拾えない方はね、申し訳ありません。うん、ちょっと数が多いので。では、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフを祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから。携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。